one look at me and he said something that was so powerful to me that it is said in this book. And it's said by a Turkish father to his son who has just been arrested for being a terrorist. And the father says to the son, my father said to me, I would rather to be dead than to have created a son like you. Et mon père m'a dit quelque chose de si fort que je n'ai jamais oublié, que je l'ai utilisé dans mon livre. Dans mon livre, c'est un père turc qui dit ça à son fils qui vient d'être arrêté pour terrorisme. Et donc c'est ce que j'ai entendu de la bouche de mon père. Je préférerais être mort plutôt que d'avoir un fils comme toi. I was sort of fascinated by this because he didn't say he wished I was dead. He said he wished he was dead. And it took many years for me to understand that. Maybe I didn't even understand it, it until I wrote this book. What he was accusing me of was patricide, killing your father. Et ça m'a complètement fasciné, en fait, qu'il ne souhaite pas que moi je sois mort, mais que euh, euh, ce soit sa mort à lui qu'il invoque. Et ça m'a mis, euh, j'ai mis du temps à comprendre cette phrase, et je crois que je l'ai à peine comprise encore aujourd'hui. En fait, ce qu'il m'accusait, c'était d'être parricide, de le détruire lui. Et c'est exactement ce que ma génération, dans le place où j'ai grandi dans le monde, did to their parents psychologically we killed them et c'est exactement ce que ma génération à cet endroit du monde à ce où nous vivions a fait à ses parents on les a détruits voilà alors nous allons continuer un petit peu l'histoire vous nous avez raconté euh, la rencontre avec la femme qui avait perdu son âme donc euh, mais il y a d'autres personnages, il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires qui sont euh, omniprésents, qui réapparaissent, qui disparaissent. Et il y a également deux personnages qui traversent le livre. L'un s'appelle Sambers et l'autre s'appelle Burnett. Est-ce que ce sont euh, deux caricatures de, de personnes L'un qui manipule, disons, euh, dans, dans, les, dans les coulisses et l'autre qui est un homme de terrain, un guerrier Um, so the soldier, Ethel, Ethel Burnett, of, of course represents the mili military strength of America, which is the reason that if I, as an American, come to France and say, jump into the air, and I mean it, you have to jump into the air. Of course, I know this is ridiculous, what I just said to you, but you understand the metaphor. Et alors, Evil Burnett, il incarne effectivement cette espèce de puissance militaire américaine, ce genre d'homme qui pourrait débarquer en France et vous dirait, allez, sautez par la fenêtre, et tout le monde devrait sauter par la fenêtre. I've spent a lot of time with the American military in the last 20 years, and I absolutely want you uh, to think whatever you want to think about the American military. For me, uh, I've learned two things about all the time that I've spent with them. Alors j'ai passé beaucoup de temps avec les militaires américains et euh, vous en penserez ce que vous voudrez, je ne veux absolument pas influencer la chose, mais euh, j'ai retenu deux choses de ce contact avec euh, les forces militaires. The first thing is important to understand. Uh, this is really true in America. The military does not create policy. The politicians create policy. The politicians send the military to kick your ass. 
Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les militaires ne sont pas responsables de la politique américaine. Les politiciens sont responsables de la politique américaine, et ce sont eux qui envoient les militaires pour vous botter les fesses. The military doesn't always want to do this, but they do what they're told by the politicians. The second thing I learned about the military is, of course, there are some monsters, monsters in it. There are in every military. In fact, some militaries are just all monsters. But there are also, in the American military, I found out, some very educated people who really believe in trying to help someone. They honestly do, I'm not kidding. This is one of the reasons when they come home, they shoot themselves because they feel they have betrayed something within themselves. That's very important. The motto of the special forces in America, and it's been there since John F. Kennedy created the special forces, is de, in Latin, de, oppresso liber, to free the oppressed. Now, there are a lot of guys who believe this at first. <laughs> Alors, donc ces militaires, ils ne veulent pas forcément euh, vous botter les fesses, mais ils obéissent aux ordres. Et la deuxième chose que j'ai appris sur cette armée, c'est que il y a des monstres dans l'armée, et dans, il y a même des armées qui sont uniquement composées de monstres. Mais il y a aussi des gens extrêmement éduqués dans l'armée qui croient sincèrement pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça qu'ils euh, s'engagent, et c'est pour ça qu'ils se tirent une balle dans la tête quand ils sont de retour au pays, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir trahi une part d'eux-mêmes. Euh, le mot d'ordre des forces spéciales américaines, et ce depuis que JFK les a fondées, euh, c'est c'est euh, libérer l'opprimé. Et les gens pensent sincèrement que c'est ce qu'ils vont faire. So, if I'm going to look for a good person, here's the politicians, here's the military, here's somebody willing to send your children to go die. Here's somebody willing to die himself to save your children. Seriously, who's the good person? Alors, si on cherche où sont les types bien, vous avez d'un côté les politiciens, de l'autre les militaires. D'un côté, vous avez un type qui envoie vos enfants se faire tuer pour sa politique. De l'autre, vous avez un type qui va se faire tuer pour défendre vos enfants. Cherchez où, où peut être le type bien. After 9-11, this all got very confused not just in America, in the world. But, uh, so, my father is the, the role model for the, this father in the book, who is part of the state within the state, the forces that own everybody, the intelligence agencies, not just the intelligence agencies, And there are intelligence agencies within the military that are some you see and some you never see. But the business people and the mafia and everything, these are the guys, doesn't matter who the president is, these are the guys who really run the world. And so I'm trying to explore that dynamic between the people who really want to help and the people who just really want to control. Alors depuis le 11 septembre, ces choses sont devenues très confuses et non pas seulement aux états unis mais dans le monde entier. En tout cas, pour ce personnage du père qui est dans mon livre, c'est mon propre père que j'ai décrit, euh, cet homme qui appartenait à un état dans l'état, qui euh, faisait partie de ce groupe de gens qui, qui contrôlaient le monde, et ce groupe euh, de gens, c'est une intelligence dont on n'a pas euh, toujours conscience, qui appartient à des 
des communautés euh, euh, qui ne sont pas officielles, ça peut être euh, des businessmen, ça peut être euh, des, une partie de la mafia. En tout cas, ce sont ces types qui tirent réellement les ficelles, quel que soit le président au pouvoir. Et ce que j'ai voulu montrer euh, dans mon livre, c'est cette tension entre les gens qui courent après ce pouvoir et les gens qui essaient de, de défendre des valeurs.